ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഷാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മുപ്പട്ട പപ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബേക്കറിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ രുചിയുള്ള പപ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പോയിട്ട് ഇത് നന്നവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മുടെ നോർമൽ വാട്ടറിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഈ ചട്ടി ചൂടായതിനു ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം സവാള ഞാൻ ഒന്നര സവാള തന്നെ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യമായ പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പോയിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വഴറ്റെടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല ഗരം മസാല വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ മാവ് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു പോർഷൻ എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നല്ല നല്ലവണ്ണം പൊടി ഉപയോഗിച്ച് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം ഇതുപോലെ പരത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ നെയ്യ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടി ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കണം പൊടി ഒന്ന് തൂവിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് നെയ്യ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും പൊടി ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുത്ത് ഒരു ബോക്സ് ആക്കി എടുക്കണം നമ്മുടെ രണ്ട് ബോക്സും കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലൊരു ബോക്സ് എടുത്ത് വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഈ പരത്തി കൊടുത്ത ബോക്സ് നടുവിലെ നടുവിലൂടെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം മുറിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ഇത് ഇതിനെ മേലെ ഒന്ന് നെയ്യ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പൊടി ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കണം പൊ 
പൊടി തൂവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വീണ്ടും ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ബോക്സ് ഇന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഫില്ലിങ് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഫില്ലിങ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ പുഴുങ്ങി വെച്ച മുട്ട നടുവേ മുറിച്ചതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നമ്മുടെ പപ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ പപ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ നാല് പപ്സും ഇതുപോലെ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനൊരു കുക്കറിലാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം പപ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പപ്സ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലെ എൻ്റെ മേലെ മുട്ട ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ മുട്ട ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുട്ട ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു സിമ്മിലിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബേക്കറി ബേക്കറി കടയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റുള്ള പപ്സാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലി